Hi friends, welcome back to Online Chalkboard. Now, we are going to learn how to learn about this class. We are going to similar triangles in the chapter. Right. We are going to learn about the class in chapter number 7. Similar triangles. Now, we are going to the previous class. We are going to learn the section of angles and sides. Now, in this class, we are going to start the section of sides and angles. Now, we are going to start the class. Now, we are going to start the class. Now, we are going to like this video. If you like this video, please like it. If you want to share your friends with your friends, please subscribe to our channel. Okay, so let's start. What are the sides and angles? Now, let's learn what we are learning. If in two triangles, the angles are equal. Angles are equal, what do we call the triangles? Similar triangles. That's why the sides are in the same ratio. Corresponding sides are in the same ratio. Now, let's take a look at this. That's why, the two triangles are in the same ratio. Or, the two triangles are in the same scale. If they increase or decrease, the angles are in the same ratio. Now, let's take a look at the angles. So, for example, now we have a triangle here. This triangle, this is a triangle with sides A, B and C. And suppose I have another triangle. This triangle is sides. Bottom side is some k into a. k is what we call a number. Then k into a is what we call a. This side will be k into b. And the third side is k into c. Now, if a is what we call 5, k is what we call 3, then this will be 3 into 5. Okay. This will be 3 into b and that is what we call a. So, in a similar manner. Then, let's look at the same thing. Now, we have two triangles. We have to look at the ratio between the sides. Now, let's look at the same thing. 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 Then, let's look at the same thing. XY divided by PQ. KA divided by A. So, we will get it as K. Let's see. YZ divided by QR will be KB divided by B. So that is again K. Now, let's see what you can say. XZ divided by PR is what you can say. It will be KC divided by C which is equal to K. Now, you can see. We have already seen it. We have two corresponding sides in one ratio. That is why the length of the length is equal to the length of the common number of multiply the length of the length of the length. We will get the sides. Correct. Then, in these two triangles, these are similar triangles. Or, these are angles equal to the length of the length of the length. So, to check the length of the length, we will do this. Okay, we will do this. We will do this. A and B. Now, I will mark the length of the length. That is, I will mark the length of the length of the length of the length. Okay, so this length is equal to A. Similarly, Y will be measured by B length. Okay, along this side. So this will be my B. If you meet the two lines in this point, I will be straight line in the third line. Okay. If you meet the third line, we will figure out here. Now, if we look at these two lines, Anything will be the same thing. So, this is A and this whole thing is K. This is B and this whole thing is KB. Okay, so, I am going to give this red line LM. So, we are going to see LM is the line where these two sides are. In the ratio, we are going to cut. So, the ratio XL divided by LY the ratio ZM divided by MY यो ऐंदा आना हमारे नोकाम बोलना है। So XL divided by LY, XL is KA minus A divided by LY ना वरना तो A आना। So that will be A common अर्थात K minus one divided by A। तो नमक K minus one by one ना नरी ratio गिट्टम। Similarly, ZM by MY जाए दाले नमक ऐंदे गिट्टम। Full length KB आरना। So KB minus B divided by B। तो आधे simplify जाएँगे इधर बोले। K minus 1 divided by 1 and we will get it. 
അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് റേഷ്യോസും കോമൺ ആയിട്ടാണോ ഈക്വൽ റേഷ്യോ അല്ല കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീസ് ടു ലൈൻസ് വിൽ ബി നമ്മുടെ എക്സ് എഡും എൽ എമ്മും പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പല ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് സിമിലർലി ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ അഗെയാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് പിന്നെ തേർഡ് ആംഗിൾ ഇതൊരു കോമൺ ആംഗിൾ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്തത് രണ്ട് ട്രയാംഗിൾസിനും ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണിച്ചത് അല്ലേ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈഡ്സ് ഒരേ റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ദെൻ ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചേണ്ട ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയ ടു ട്രയാംഗിൾസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ദെൻ ദ ആംഗിൾസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒരു ട്രയാംഗിൾ എന്നുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാമത് പഠിച്ച ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സസൈസിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ നോക്കാം അത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ആണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിലാണ് അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ളവർ പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ദ സെയിം ആസ് ദോസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ആൻഡ് സൈഡ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവരൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് ദർ ആസ്കിങ് എസ് ടു ഡ്രോ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ആംഗിൾസ് ഷുഡ് ബി സെയിം അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് തിങ് പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഷുഡ് ബി സ്കെയിൽഡ് ബൈ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് സൈഡ്സ് ടു ബി സ്കെയിൽഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പഠിച്ച ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ്സേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആംഗിൾസ് ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതേ ആംഗിളിലുള്ള ഇവർ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട കാരണം ആ ആംഗിൾസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾസ് ഈക്വലായി വരുന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ സൈഡ്സിൻ്റെ സൈഡ്സിന് നമ്മൾ ഒരേ ഫാക്ടറിലാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എല്ലായ്പ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇവർ പറയുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സൈഡ്സ് മാത്രം നമ്മൾ വരച്ചാൽ മതി ആംഗിൾസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ലെറ്റ് ദിസ് ബി എ ബി സി അപ്പം ഈ എ ബിയിലെ ആ എ ബി സിയിലെ ആദ്യത്തെ സൈഡാണ് എ ബി അപ്പം എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അങ്ങനെ അപ്പം എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ അത് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ 
it will be 5 by 4 into 4. So that will be 5 centimeters. So we have moon sides area angle. Namaka definitely we can construct the triangle. Okay. Okay, so we have triangle varicam bow another side varicam. So we have to do this. So A B the corresponding A dash B dash So A dash B dash will be of length 10 centimeters. Next to Namaki B and B dash C dash. So you have to use your compass. Compass we are drawing an arc. Arc in the length 30 by 4 centimeters. Or Namaki simplify the Namak in the item. 7.5 it is 7.5 centimeters so namaku b il ninnu take your compass 7.5 centimeter length il adu spread cheya and then ingane oru arc varakya okay this will be 7.5 centimeters adu pole thanne ini a a dash c dash a varikkinde so a il ninnu 5 centimeter compass eduthittu idu pole oru arc varakya so ee rendu arc um meet cheyina point il irikku nammude c dash varunnathu so join these two. So you will get A C dash A dash C dash will be 5 cm and B dash C dash will be 7.5 cm. So this new, new triangle will be similar to the previous triangle and angles all equal. Okay, and scaled by the fact that our sides are already scaled, so we don't have to check it. The sides are scaled by a factor of 1, 1 by 4. Okay, so, we will apply the property to this way. Now, if you have any triangle, you can convert this angle to this scale factor without checking the angle. Okay. Next, we move to question number 2. So, the question is this. See this picture of a quadrilateral. The first part is, draw a quadrilateral with angles the same as those of this one and sides scaled by 1, 1 by 2. Now, the first part is the first part. We are having a quadrilateral. And this quadrilateral is similar to the quadrilateral. What are the conditions? Angles are the same. Quadrilaterals are the same. What are the angles? And sides should be scaled by 1, 1 by 2. Now, we have a scaling factor. 1, 1 by 2. 1, 1 by 2, we have to simplify that. That is equal to 3 by 2. Okay, now we have a triangle in the other idea. We have to use the UCM. We have already an idea. Okay, we have a diagonal. We have a dotted line. We have a diagonal length. We have a quadrilateral link. We have two opposite vertex. We have a diagonal. We don't have two triangles. So, we have similar to the triangles. Okay, we have to go to the quadrilateral. Now, we have to go to the quadrilateral. We have to go to the quadrilateral A, B, C, D. So, A, C is our diagonal. Now, we have to go to the triangle A, B, C. Now, the angles are the same. Scaled by a factor 3 by 2. Now, we have to construct the triangle in the third triangle. What is the length of the side? The new AB should be equal to 3 by 2 into original length. So, 3 by 2 into 6. So, that will be 9 centimeters. And BC ki pagaram, Pudhiya's length will be 3 by 2 into BC is 3. So, that will be 9 by 2 which is 4.5 centimeters. And the third side, that is what we have to do with AC. Because we have the same angles, right? So, I have the same triangle in the same angles. Next, we have the same triangle in the same angles. The final quadrilateral is the same angles. So, we have to separate the two triangles. So, A dash C dash. The length of the AC will be 3 by 2 into 5. That will be 15 by 2 or it is equal to 7.5 centimeters. So, how do we construct this? Okay, now we will construct it just like we previously did. That is the A-beat corresponding to 9 cm. So use your scale and pencil to draw this. So A-B-B-9 cm. Then B-B-9 cm. 
സോറി ബി ഡാഷിൽ നിന്നും ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കോമ്പസിൽ ആർക്ക് എടുക്കുക ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇനി അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ എയിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിങ്ങനെ ആർക്ക് എടുക്കുക ആൻഡ് ഡ്രോ ദി ആർക്ക് സോ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ് സി ഡാഷ് വരുന്നത് സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എയും സിയും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇതുപോലെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇടുക ബി സിന് പ്രോപ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക കാരണം ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്രലാറ്ററിൻ്റെ സൈഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇടുന്നത് ഇനി സിമിലർലി യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ടോപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കിവിടെ എ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ത് ലെങ്ത്ത് വരും സെയിം രീതി നോക്കിയാൽ മതി ദ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു റൈറ്റ് സോ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഫോർ എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ നമുക്കിനി ഒരു സൈഡും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഡി സി ഓർ സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് വിൽ ബി ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു വിൽ ബി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ഈ എ ഡാഷിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ സി ഡാഷിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡി ഡാഷ് യു ഹാവ് ടു ജോയിൻ ഇറ്റ് ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആംഗിൾസും ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ആർ സ്കെയിൽ ബൈ എ ഫാക്ടർ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടി പറയുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ടെല്ലിംഗ് ഡ്രോ എ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ വിത്ത് ആംഗിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് സൈഡ് സ്കെയിൽ ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് സെയിം ആവരുത് എന്നവർ കണ്ടീഷൻ സൈഡ്സ് ഇതുപോലെ ഇതേ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ സൈഡ്സും വരണം പക്ഷെ ആംഗിൾസ് മാറണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം സൈഡുകൾ ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നെ വേണം അപ്പം ആംഗിൾ മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഡയഗണൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഡയഗണലിന് മാത്രം നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എ ബിയും ബി സിയും എ ഡിയും ഡി സിയും നമ്മൾ ഇതേ ലെങ്ത്തുകൾ തന്നെ വേണം നമുക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ മാത്രം വ്യത്യാസം വരണം അപ്പം ആംഗിൾ വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ലായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ഇതേ ഫാക്ടർ വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യരുത് അതിന് മാത്രം നമ്മൾ വേറൊരു ഫാക്ടർ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ലെങ്ത്ത് തന്നെ കൊടുത്താലും മതി അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രം കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്ന വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാഡർ ലാറ്റർ ഇത്തവണ ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തവണ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ എ ബി എന്നുള്ള എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നുള്ള നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ആൻഡ് വി നോ ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഷുഡ് ബി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം സോ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സി എന്നുള്ള എയിൽ നിന്നുള്ള സി വരെയുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ എടുക്കണം സോ സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഫൈവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ആൻഡ് സപ്പോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചു സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ സി ഡാഷ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ഡി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ നമ്മളൊരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആർക്കും വരച്ചു സോ നമുക്ക് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ക്വാഡ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ പുതിയ സെക്ഷൻ ഓക്കെ തേർഡ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഒരു പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നിർബന്ധമായി കണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ